어차피 섬이야 교통비가 비싸 먼저 이렇게 원형으로 되어 있어서 차가 들어와도 자연스럽게 빠질 수 있도록 그나저나 공항 바로 옆인데 비행기 소리는 심하지 않을까? 찍사홍의 전원마을 탑사기 오늘 가볼 곳은 인천 영종도입니다 네 인천공항 있는 바로 그 영종도 맞습니다 아니 거기에도 전원마을이 네 그렇더라고요 영종 신도시 옆에 있는데 크기도 상당하더군요 에 신도시 옆에 붙은 뭐 거만거만한 단독 택지겠지 저도 솔직히 처음엔 그렇게 생각했습니다 하지만 다녀와 보니까 제 생각 완전히 틀렸더군요 아마 영상 보시면 충분히 공감하실 겁니다 자 바로 출발해 볼까 하다가 보시기 전에 요 떡밥 두개 미리 던져 드리겠습니다 영종도는 섬이다 모든 교통은 민간업체가 만들었다 아니 대체 뭔 소리냐고요? 영상 보시면 자연히 알게 되실 겁니다 아 토지 가격은 제목과 썸네일의 표기에 두겠고요 그럼 먼저 차로 가볍게 한 바퀴 출발해보죠 바다 여행 좋아하면 들어와 들어와 인천 중구 운서동 전원마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다 참 예쁜 집들 많죠 근데 그냥 보기엔 어때요 마치 수도권 외과 보통의 단독지구랑 엇비슷해 보입니다 솔직히 개성이 별로 없어 배죠 하지만 지도를 보면 생각이 확 달라집니다 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 네 맞아요 섬이죠 근데 그냥 섬 아니고요 국제공항을 낀 세련된 섬 크게 보면 섬을 절반으로 나눠 반은 공항 반은 신도시로 쓰고 있는 상황인데요 이 섬이라는 캐릭터 역시 레저와 찰떡궁합 또 레저 이꼴 전원주택이니 이것만 봐도 무릎을 탁 치게 만드는 입지 맞습니다 그런데요 딱 보기에도 마을 규모가 상당히 크죠 일반적인 신도시 옆 코딱지만한 전원마을들과 사이즈 자체가 달랐습니다 오늘은 여기저기 가볼 곳이 많으니까요 부지런히 한번 움직여 보죠 마을에 딱 도착하니까 여기저기서 공사하는 소리가 아주 활기차게 들리더군요 자 보세요 도로폭이 상당히 넓죠 양쪽에 1차선이 따로 있고 가운데 중앙선마저 있는 마을 내부 도로입니다 그래서 그런가요 불법 주차도 아주 많이 돼 있더군요 자이 도로를 잘 봐주세요 아주 독특한 도로들이 참 많았습니다 먼저 이렇게 원형으로 되어 있어서 차가 들어와도 자연스럽게 빠질 수 있도록 아주 재미있게 구성해 놨고요 가운데 차를 한 3대 정도 댈수 있는 점도 특이했습니다 마을 전체는 완벽하게 평지였는데요 지금 현재 진행 중인 공사는 LG U 플러스 통신망 공사 요게 끝나면 아마 깨끗하게 도로를 포장해 줄 겁니다 자 이렇게 신도시 북로를 건너가면 또 요쪽에도 전원마을이 있습니다 보세요 어딜 가더라도 도로가 널찍널찍해서 아주 편하죠 또 아까 보신 그 원형 도로도 상당히 많이 배치되어 있고요 다시 큰 길로 나왔습니다 이번엔 왼쪽으로 한번 들어가 보죠 이미 많은 주택들이 들어와 있는데요 군데군데 빈 땅들도 덜어 보였습니다 참 재밌는 게요 도로도 넓어 이렇게 다니기 쉬운데 또 한쪽에는 저렇게 주차장까지 아주 여유있게 구성되어 있습니다 마을 안에는 큰 어린이집도 보이고요 또 여길 빠져나가서 저 반대편 블록으로 가보죠 거기도 물론 전원마을 야 여기는 제가 좋아하는 프랜차이즈 많이 들어와 있네요 마찬가지로 여기도 깔끔하고 쾌적한 전원마을이죠 마을 가장 바깥쪽인 것 같은데요 보시면 왼쪽에 쭉 나무들이 있고 저 안쪽에는 야트막한 동산이 있는데 보세요 저기 철탑이 하나 보이네요 저 송전탑 솔직히 살짝 깨림칙할 수도 있으니까요 제 영상 한번 보시고 원하시면 직접 방문해서 다시 한번 확인해 보시기 바랍니다 아우 참 언제 봐도 마을 내부도로 참 시원시원하네요 또 군데군데 이렇게 원형 회전도로가 친절하게 잘 되어 있어서 잘못 들어가도 빠져나오기가 무척 쉬웠습니다 천천히 움직이다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 올때 보니까 고속도로는 진짜 시원시원하니 좋더라 근데 그 살벌한 통행료는 어떡하지 이 마을에서 서울 출퇴근까진 얘기할 필요 없겠지 없으려나 <웃음> 하지만 꼭 알아야 할것 대중교통으로 서울 가기 과연 괜찮을까? 
이미 자리 잡은 영종 신도시 교육도 물론 깔끔하겠지 어디에 어떤 학교가 들어와 있을까 상업지역도 꽤 크던데 대형마트와 종합병원 당연히 들어와 있겠지 그나저나 공항 바로 옆인데 비행기 소리는 심하지 않을까 또 최근에 계획된 호재들은 어떤 게 있을까 자, 이 정도면 대략적인 이말 분위기는 파악되셨을 겁니다. 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠. 출발! 여기는 영종대교 하부도로 휴게소를 들리니까 이쪽으로 이어지더군요. 여기까지 오는데 확실히 공항 가는 길이라 그런지 막힘없이 슝슝 아주 쾌적했습니다. 하지만 역시나 돌비가 좀 비싸더군요. 여기 사는 분들 대체 이돈다 낼까? 그 생각부터 들었습니다 아니더군요 지역 주민분들껜 이런 할인 제도가 있었습니다 어휴 정말 다행이죠 근데요 이것도 말이 많습니다 서울 갈땐 할인이 안 된다거나 기타 등등등 아 여기서 잠깐 영종도는 섬이다 모든 교통은 민간업체가 만들었다 이두 가지 부정할 수 없는 팩트 이것들이 마을 주민들의 발목을 늘상 괴롭히고 있다는데요 대책이야 왜 없겠습니까 주민 할인, 환승 구간 연장, 페이백 등등 근데 이것들 한만 열심히 떠들면 뭐합니까 여긴 태생적으로 섬이고 교통은 이미 민간이 다 만들었는데 그래서 업체들의 돈 장난에서 결코 자유로울 수 없는데 그래도 좋은 건 좋다고 말해야겠죠 딱이 통행요건만 빼면 도로망 아주 괜찮은 편입니다 솔직히 말해 육지건 섬이건 서울 접근성 이꼴 고속도로라고 할수 있는데요 여긴 그런 도로가 무려 두개 아니 세개 게다가 추가적인 다양한 신설 교통망까지 대기 중인 상황 요 얘긴 조금 뒤에 자세히 다뤄보도록 하겠습니다 저게 버스 정장이 있습니다 와 정말 많은 버스가 있네요 하나 둘셋넷 다섯 여섯 보통 보면은 운서역에서 영종역을 주로 오가는 것 같습니다 그렇다면 서울로 나가는 버스는 없을까요? 있긴 있습니다만 딱 출퇴근 시간에만 한대 그마저도 옆마을 영종 1동에만 있네요 이 마을에선 차라리 그냥 지하철로 가는 게 낫겠습니다 공항철도는 크게 직통열차와 일반열차가 있는데요 운서역에 서는 건 일반열차 먼저 노선은 이렇습니다 와 강남쪽 빼고 서울 서남부 웬만한 땐다 가네요 참 편리하지만 역시 또 발목에 푹 하고 걸린 것 바로 요금 어휴 꽤 세죠 기본 가격을 낮춰라 환승 할인 지역을 늘려라 하여간 선거철만 되면 정치인들 단골 공약 중 하나가 바로 이 마을 철도 요금인데요 말씀드렸듯 섬 플러스 민간의 요 든든한 족쇄를 풀지 못하는 이상 모두가 원하는 해결책은 쉽게 나오기 어려워 보입니다 이렇게 복잡하게 꼬여버린 교통과 돈 문제 이게 다 굳이 서울로 나가야 하는 데서 비롯된 문제 아닐까요? 순간 저는 이런 생각이 들었습니다 그냥 이 마을 안에서 할수 있는 것들 하면서 살면 안 돼? 그게 진짜 주거독립 아닌가? 직장 공항이고 바다 좋아하고 여행 좋아하고 단독주택 좋아하면 아주 나이스 더 이상 바랄 게 없는 마을인데 <웃음> 지금 정면으로 보이는 게 삼목초등학교고요 저 뒤로 공항 중 공항고가 초중고가 한 방에 다 몰려 있는 거죠 이 동네 살면 교육 걱정은 안 해도 될것 같네요 <웃음> 이 마을을 둘러싼 학교들 좀 보세요 아이쿠야 여기 과학고도 떡하니 들어와 있네요 어차피 섬이야 교통비가 비싸 요런 세간경만 빼고 보면 어때요 벌써 보는 시선이 확 달라지죠 특히 아이 교육 문제만 뚝 떼서 보면 솔직히 깔게 없습니다 역세권의 신도시라 기본 인프라도 이미 차고 넘칩니다 일단 대형마트 가려면 여기 마을에서 5분 떨어진 롯데마트를 이용하시면 되고요 종합병원 아 요게 없네요 요것 때문에 인근 청라와 비교도 많이 당합니다 하지만 너무 걱정 마세요 가장 가까운 곳을 꼽으라면 여기 30분 거리에 있는 인하대병원이 있겠습니다 와 이런 게다 있네 <웃음> 와 어, 저쪽에 오리도 있어요 저기로 보면 뭐가 보이나요? 야 
공은 참 좋죠 그나저나 이날 제가 몇 시간을 계속 걸으면서 궁금해 했던 게 하나 있는데요 공항 옆인데 이상하게 비행기 소리가 안 나? 어? 코로나 때문인가? 일단 영종도 소음 지도는 이렇습니다 공항 옆이긴 하지만 신기하게도 소음 지역에서 살짝 벗어나 있네요 하지만 진짜로 소음이 아예 없지는 않겠죠 만일 정 궁금하시면 아침 저녁으로 여러 번 방문해 직접 관찰해 보는 게 베스트 제 답사는 어디까지나 맛배기임을 꼭 기억해 주시기 바랍니다 아이 동네 호재요 가장 큰건 역시 제3 연육교 2025년 예정입니다 이 마을로서는 바로 청라로 넘어가 여기 없는 다양한 인프라를 누릴 수 있는데요 무엇보다 경인고속도로와 바로 붙어 있어서 여의도까지 접근성이 상당히 쾌적해질 전망입니다 또한 공항철도와 9호선 직결 문제도 순항 중입니다 최근 이 지역 국회의원이 서울시장과 만나서 좋은 얘기 많이 나눴다는데요 성사만 되면 여기서 강남까지 한 방에 갈수 있으니 얼마나 좋겠습니까 게다가 아쉽게도 반토막 나버리긴 했지만 여전히 활발히 논의 중인 영종 트램 보시다시피 송산 인근 다양한 관광지를 누빌 수 있어 부족한 대중교통 한 축을 든든히 메꿀 것으로 보입니다다 여행 좋아하면 들어와 들어와 지금까지 인천 중구 운서동 전원마을 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 느낀 점 한마디로 정리해보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다 주거독립 마세요